بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே தினம் தோறும் இன்று ஓர் இறை வசனம் என்ற தலைப்பின் கீழாக தினம் ஒரு வசனத்திற்கு நாம் விளக்கத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதில் இன்றைய தினம் திருமறை குரானுடைய முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் சம்பந்தமாக விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை நம்பிக்கைகளில் ஒன்று இந்த வானம் பூமி சந்திரன் சூரியன் என அத்தனை பிரபஞ்சமும் அத்தனை படைப்பினமும் ஒரு நாள் அழியும் அதற்கு மறுமை என்று இஸ்லாம் சொல்கின்றது அதற்கு மறுமைக்கு முன்பாக சூர் ஊதப்படும் எக்காலம் என்று சொல்வார்கள் எக்காலம் சூர் ஊதப்பட பட்ட உடனே எல்லாமே அழிந்து நாசமாகும் இரண்டாவது சூர் ஊதப்பட்ட உடனே மனிதர்கள் எல்லாம் பூமியிலிருந்து கிளம்பி அல்லாவுடைய விசாரணைக்கு ஆதம் அலையிஸ்லாம் முதல் மறுமை நாள் வரைக்கும் வந்து எழுந்து நிற்க போகின்றோம் இதான் மறுமை என்ற விஷயத்தை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறது இதை அல்லா திருக்குறானில் சொல்லி காட்டும் பொழுது குல்லுமன் அலை ஹாஃபான் எபுக்கா வஜுஹு ரப்பிக்க ஜுல் ஜலாலி வலிக்கிறாம் அத்தனையுமே அதன் மீது இருக்கக்கூடிய அத்த இந்த உலகத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறான் பிரபஞ்சத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறான் அத்தனையுமே அழிந்து நாசமாகி போய்விடும் அதில் மகத்துவமும் கண்ணியமும் மிக்க உன்னுடைய இறைவனுடைய முகம்தான் மிஞ்சும் அல்லாஹ் மட்டும்தான் அழியாமல் இருப்பான் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அர்ரஹமான் என்ற சூறாவில் சுட்டி காட்டுறான் அப்போ இந்த வசனம் இருக்கல முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் அதில் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் ஒரு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அதற்காக தான் இந்த வசந்தத்தில் விளக்கத்துக்காக இந்த முன்னுரையை சொல்கிறேன் அப்போது உலகம் சூர் ஊதப்பட்டு உலகமெல்லாம் நாசமாக போயிடும் ஒட்டுமொத்த மனித இனமும் உயிரினமும் படைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாமே அழிந்து நாசமாகி போவார்கள் என்றால் சூர் ஊதுற மலக்கு இருக்க தானே செய்வார் சூர் என்ற ஊதக்கூடிய மலக்கு எப்படி அவர் அழிந்து நாசமாகி போயிட்டா ஊதுறது யார் திருப்பி இன்னொரு சூறு ஊதுறது யார் என்ற கேள்வி ஒன்று வரும் அவர்கள் அழிந்து நாசமாய் போய்விட்டால் கேள்வி கூறி நிற்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது எட்டு மலக்குமார்கள் அல்லாவுடைய அரிசை சுமப்பார்கள் என்று கூட அல்லா திருக்குறனால் சுட்டி காட்டணும் எட்டு வானவர்கள் சிம்மாசனத்தை அல்லாவுடைய அரிசை சுமப்பார்கள் இது எல்லாமே அழிஞ்சு நாசமாக போயிட்டா அல்லா குல்லுமன் அலைஹா ஃபான் என்று சொல்கிறானே அத்தனையுமே அழிந்து நாசமாய் போகும் என்று அதில் மலக்குமார்களும் உட்படுவார்கள் அவர்களும் அழிந்து நாசமாய் போவார்கள் என்றால் எப்படி எட்டு வானவர்கள் சுமப்பார்கள் என்ற கேள்வி வரும் இதை வந்து இந்த வசனம் தெளிவுபடுத்துது முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் தெளிவுபடுத்துகிறது ஒரு நுஃபிஹாஃபி சூரி ஃபி சமாவாத்தி ஒமன் ஃபில் அர்த் சூறு ஊதப்படும் அப்போது வானங்களில் உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சையிட்டு விழுந்து விடுவார்கள் சூர் ஊதப்பட்ட உடனே வானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க பூமியில் இருக்கக்கூடியவங்க மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து விடுவார்கள் சொல்லிட்டு அல்லா சொல்கிறான் இல்லா மன்ஷா அல்லா அல்லா நாடியவர்களை தவிர இல்லை சேர்த்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டான் கேள்வி வந்துடும்ல சூர் ஊதரவர் எப்படி சாகாமல் இருப்பாரா எட்டு மலக்குகள் சுமப்பாங்கன்னு இருக்குத என்றெல்லாம் கேள்வி வருதா இல்லையா இதுக்கு அல்லா பதில் சொல்கிறான் சூர் ஊதப்பட்ட உடனே வானத்தில் உள்ள அனைவரும் பூமியில் உள்ள அனைவரும் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விடுவார்கள் அல்லா நாடி அவர்களை தவிர சும்மன் உஃபி ஹஃபி உஹ்ரா பிறகு இன்னொரு சூர் ஊதப்படும் ஃபைதா ஹும் யாமுன் என் சுரோன் அந்த ரெண்டாவது சூர் ஊதப்பட்ட உடனே எல்லா பேரும் எழுந்து நின்று பார்வையாக பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சுட்டி காட்டுறோம் அதாச்சா ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டா ரெண்டாவது சூர் ஊதப்பட்ட உடனே வானம் வேறு ஒரு வானமாக மாற்றப்படும் வானம் என்ன செய்யப்படும் வேறு ஒரு வானமாக மாற்றப்படும் பூமி வேறொரு பூமியாக மாற்றப்படும் அல்ல குரான்ல இதை சுட்டி காட்டுறோம் எவம துபத்தல் அருது வேறு அல்லது பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் 
வசமாவாது வானமும் வேறு வானமாக மாற்றப்படும் அடக்கி ஆளக்கூடிய அல்லா இருக்கிறானே அந்த ஒருத்தன் இருக்கிறானே அவனுக்கு முன்னால் மக்கள் எல்லாம் திரண்டு நிற்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி பதினாலாவது சுராவில் நாற்பத்தி எட்டுல சுட்டி காட்டுறான் அல்லா அதே மாதிரி அறுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதிமூணுல இருந்து பதினேழு வரைக்கும் சுட்டி காட்டுறான் இந்த சூர் ஊதப்பட்ட உடனே இந்த மலை பூமி எல்லாம் வந்து தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் சூர் ஊதப்பட்ட உடனே பூமியும் மலையும் தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் வானம் வந்து பிளக்கப்படும் உறுதி இல்லாத தன்மையாக வானம் மாறிவிடும் என்று சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்கிறான் இப்போ வானம் வேற ஒரு வானமாக மாற்றப்பட்டுச்சு பூமி வேற ஒரு பூமியாக மாற்றப்பட்டுச்சு வல் மலக்கு அலா அர்ஜா இஹா வ யஹ்மிலு அர்ஷ ரப்பிக்க ஃபவுகும் யோமயுதின் சமானியா அப்போது மலக்குமார்கள் அதனுடைய ஓரங்களில் இருப்பார்கள் அல்லாஹுடைய சிம்மாசனத்தை உன்னுடைய இரட்சகனுடைய சிம்மாசனத்தை அர்ஷை அவர்களுக்கு மேல் எட்டு பேர் சுமந்து கொள்வார்கள் மலக்கை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறோம் மாணவர்கள் எட்டு பேர் சுமந்து கொள்வார்கள் நல்லா சுட்டி காட்டுறான் அப்போ வானம் வந்து வேற ஒரு வானமாக மாற்றப்படும் பூமி வேற ஒரு பூமியாக மாற்றப்பட்டு எட்டு பேர் சுமப்பாங்க அப்போ அந்த முதல் வசனத்தில் சூறு ஊதுறவர் உயிரோடு இருக்கிறார் மலக்கு மலக்கு இருந்த உயிரோடு இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது சூறு ஊதுறாரு இதில் எட்டு மலக்கு வந்து அல்லாஹுடைய சிம்மாசனத்தை வந்து வேற ஒரு வானமாக வேற ஒரு பூமியாக மாற்றப்பட்ட பிறகு சுமக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை நம்ம அறுபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதிமூணாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் பார்க்குறோம் இது மாத்திரம் இல்லாமல் மனிதரில் கூட ஒருத்தர் வந்து உயிரோடு இருப்பாருன்னு கூட நம்மளால் ஹதீஸில் பார்க்க முடியுது மலக்குமார்கள் ரீதியாக மனிதரில் யார் அப்படின்னு கேட்டால் மூசா அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் இருக்கிறார்ல அவர் வந்து அல்லாவை வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லி கேட்டார்ல பூமியில் வாழும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்நாளில் கேட்டார் உன்னை பார்க்கணும் அரிணி என்னை காட்டியாலான்னு கேட்டார் இப்போ எல்லாம் என்ன சொன்னால் இந்த மலைக்கு நான் காட்சி தர்றேன் தூர் என்ற சினா மலைக்கு நான் காட்சி தர்றேன் அந்த மலை அதே இடத்துல இருந்தால் நீ என்னை பார்க்கலாம் நல்லா காட்சி தருவான் மலை சுக்குநூறு ஆயிரும் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருவார் மூர்ச்சையை விட்டு கீழே விழுந்து விடுவார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மயக்க தெளிஞ்சு பாவம் மன்னிப்பு கேட்பார் இது குரானில் இருக்குது இது ரசுல்லா இஸ்லா அவசி இந்த சம்பவத்தை எங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எங்கே மேற்கோள் காட்டுறாங்கன்றத சஹி முஸ்லீமில் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது நம்பர் நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்கே இதை மேற்கோள் காட்டுறாங்க இந்த சம்பவத்தை சொல்லி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி நாலு சஹி முஸ்லீம் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு என்ன வருது ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு யகுதி ஒரு யூதனும் ஒரு முஸ்லீமும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சண்டையில் வந்து முஸ்லீம் யூதன் அடிச்சிடுறாரு எது கடிக்கிறாருன்னா அந்த யூதன் சொல்லிடுறான் மூசா தான் சிறந்தவர் மூசா தான் முகமது நபி எல்லாத்தையும் விட சிறந்தவர் மனித இனத்தை எல்லாம் விட மூசா நபி மேலானவர் என்ற கருத்தை அவர் யார் சொல்கிறா யகூதி சொல்லிவிடுகிறார் வல்லதி இஸ்தஃபா மூசா அலி இஸ்லாம் அல் அல் பஷர் மனித இனத்திலேயே மூசா அலி இஸ்லாமை மேன்மைப்படுத்திய இறைவன் தான் இறைவன் மீது ஆணையாக என்று இவர் யகூதி சொல்லிடுறார் இதை கேட்டோன்னே முஸ்லீம் அடிச்சிடுறாரு முகத்தில் அடிச்சிடுறாரு ஏன்னு கேட்டால் என்னடா ரசூல்லா எங்கள் முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலே இஸ்லாம் பையன் அது குறினா எங்களுக்கு முன்னாடி ரசூல்லா உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க நீ மூசாவை சிறப்பித்து பேசுவியா என்று அடித்து விடுகிறார் முஸ்லீம் யகுதி மூசாவை பாராட்டுறாரு முஸ்லீம் ரசூல்லா உயிரோடு இருக்கும்போது நீ எப்படி அவரை தூக்கி பேசலாம் ரசூல்லா தானே நீ பேசணும் அடிச்சிடுறார் முஸ்லீம் ரெண்டு இந்த யூதர் ரசூல்லா கிட்ட இந்த வழக்கு கொண்டு வர்றார் அடிச்சுட்டான் முஸ்லீம் அடிச்சுட்டான் வழக்கு கொண்டு வர்றார் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன் அடித்த இல்லை இப்படி சொன்னார் அதனால தான் அடித்தேன் அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க முகத்தில் அப்படியே கோபம் ஏற்பட்டு முகத்து அப்படியே ச சிகப்பு நிறமாக மாறி ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் லா துஃபதிலு பைன் அம்பியா இல்லா இறை தூதர்கள் மத்தியில் வந்து நீங்கள் சிறப்பித்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாகுபாடு கா படுத்தி காட்டாதீர்கள் இன்னஹூ யுன்ஃபஹூ ஃபிசூரி ஏன் என்றால் மூசா அலி இஸ்லாம் உடைய விஷயத்துக்கு வர்றாங்க ஏன் என்று சொன்னால் மூசா அலி இஸ்லாம் உடைய விஷயத்தை சொல்கிறேன் சூர் உதப்படும் அப்போது ஃபை எஸ் ஆக்கு மன்ஃபி சமாவாத்தி வல்லார் வானத்தில் உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் மூர்ச்சை ஏற்று கீழே விழுவார்கள் இல்லாமன் ஷா அல்லா அல்லா நாடியவர்களை தவிர அல்லா நாடியவர்கள் என்றால் அவங்க விதிவிலக்காக இருப்பாங்க சாக மாட்டாங்க சும்மா யுன்ஃபஹூஃபி உஹ்ரா பிறகு இன்னொரு சூர் ஊதப்படும் அக்கூனும் அவ்வளோ மண் பொய்ஸ 
ரெண்டாவது சூர் ஊதப்பட்ட உடனே ஒட்டு மொத்த மனித இனங்கள் இருப்பாங்கள்ல ஆதம் அலே இஸ்லாமில் இருந்து உலக அழிவு நாள் வரைக்கும் மனித இனம் அதில் முதல் முதலாக முதலாவனாக முதலாமவனாக நான் தான் எழுப்பப்படுவேன் சொல்ல சொல்கிறாங்க நான் தான் எழுப்பப்படுவேன் சொல்கிறாங்களா நான் எழுந்து பார்ப்பேன் அப்போ மூசா அலி இஸ்லாம் எனக்கு முன்னாடி அரிசை பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருப்பாரு அல்லாவுடைய சிம்மாசனத்தை பிடித்து கொண்டு மூசா அலி இஸ்லாம் எனக்கு முன்னாடி நின்றுட்டுருக்கிறாரு நான் தான் முன்னாடி வந்தேன் நினைக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி மூசா அலி இஸ்லாம் நின்றுட்டுருக்கிறார் என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் அலி இஸ்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்போ சொல்லுவாங்க ரசூல்லா இவர் எழுந்து இப்போ நின்னார் இதை நான் எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா இவர் வந்து அல்லா காட்டுன்னு கேட்டார் உலகத்தில் எல்லாம் உனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பூமியில் வாழும் பொழுது அப்போ மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார்ல அதனால் இங்கே மயக்கம் இல்லாமல் எல்லாம் உயிர் திருப்பி எழுப்பாட்டி இருக்கிறான் என்று நான் நினைக்கிறேன்றாங்க சொல் சொல்ல என்ன சொல்கிறாங்க புரியுதா இல்லையா மூர்ச்சை பெற்று தான் நீங்கள் எழுந்திருக்கணும் மறுமையில் மூசா அலி இஸ்லாம் முன்னாடியே ஒரு முறை மூர்ச்சை பெற்று கீழே விழுந்து விட்ட காரணத்தினால் இப்போ மூர்ச்சை இல்லாமல் அரிசை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறாரோ அல்லது எனக்கு முன்னாடி மூர்ச்சை பெற்று மயக்க தெளிஞ்சு எழுந்து நின்னாரோ தெரியல அப்படின்றாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லிவிட்டு தெரியல சொல் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அதே சஹி முஸ்லீம்னா இந்த நம்பரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதை முதல் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அங்கே மயக்கம் போட்டு அவர் கீழே விழுந்த காரணத்தினால் மறுமையில் அவருக்கு மூர்ச்சே இல்லாமல் அல்ல அப்படியே எழுப்பாட்டி இருக்கிறான் என்று ரசூல்லா சொல்கிறது உறுதியானா அப்போ சூர் ஊதப்படக்கூடிய நேரத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் கூட என்ன செய்ய மாட்டார் சாக மாட்டார் என்ற கருத்து அடங்கியிருக்கு அப்படி எல்லாம் அவரை புலார் மூர்ச்சை இல்லாமல் தான் எழுப்பாட்டி நிற்க வச்சிருக்கிறான் ரெண்டாவது கருத்து இருந்தது என்று சொன்னால் தான் ரசூல்லாவுக்கு முன்னாடி எழுந்தார் அப்படின்ற கருத்து வந்தால் தான் மூசா அலி இஸ்லாம் வந்து இறந்து போய் அழித்து திருப்பி எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறான்ற கருத்து வரும் முன்னாடி சொல்லப்பட்ட கருத்து இருக்கும் என்று சொன்னால் மூசா அலி இஸ்லாம் கூட அந்த மாதிரி மலக்குமார்கள் எப்படி அங்கே உயிரோடு இருந்தார்களோ சில பேர் அந்த மாதிரி இவரும் இருக்கிறார் என்ற விஷயத்தை திருமறை குரானும் ஹதீசும் சொல்கிறது பெரும்பாலான மக்கள்லாம் கிடையாது அல்லா யாரை நா அந்த வார்த்தை நல்லா சொல்கிறான் இல்லா மன்ஷா அல்லா நாடியவர்களை தவிர நல்லா ஹுரப்புலாலும் சொட்டி காட்டுறான் இது இந்த விஷயத்தை இந்தருடைய வசத்தினுடைய விளக்கமாக சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிரதவான அலமதுல்லா அலிபுல்லா அலாம் வலைக்கம் Allah